Hello na mga friends! Uh, welcome back to my channel. So this, this um, highly requested to. Madami nag-PPM sa akin sa, uh, ano, sa YouTube. So this is all about applying visa. Hanana. Okay, welcome back to back, welcome back to my channel. So, if if you will notice naman, if if you guys notice naman, um nag-start ako mag actually nag full bloom ako mag-vlog is nung nag-start ako mag-travel ng um part ng Europe which is Romania. Um sinuggest lang siya sa akin nung aking kaibigan, sabi niya, "Okay, pumunta ka na ganito, maganda siya kasi uh, uh mura pa." And yung isa kong kaibigan naman na nasa airline industry, sabi niya, sige, um, ikukuha kita ng ID ticket para mas ano. So, bumili, without even thinking, bumili, ako ng, bumili kami ng ticket, kumuha kami ng ticket, and ayun na. So, uh, nag, uh, dun, dun pumasok lahat ng, ano, ng, ng kailangan ko palang kumuha ng visa. So, um, nakatravel ako ng, ano, ng Romania way back in uh, December. November to December 2018 so last last uh, last uh, last month na ng ano ng year ng 2018 and uh, sobrang lamig so ang dami nagtatanong sa akin paano po ba ang uh, paano po ba ang pag-apply ng visa na Romania so pakita ko lang sa inyo muna bago ko discuss there you go so ayan so hindi ko ilalapit kasi baka makita yung mga details ko sa ano so ayan So as you can see, ang visa ng Romania is same like ng Schengen area. O yung certain countries na ano, ayan, certain countries uh, na visa. So kasi nga ang ang Romania to, to give you a brief uh, to, to give you a brief um, explanation, ang Romania is ascending na as uh, magiging partner siya na. Saint John area. Although kasama siya sa European Union, pero uh, hindi pa siya nag-aascend as do sa uh, 26 or 27 countries na nagsha-share ng common borders. But eventually as per the news, um, anytime soon eh magjo-join na sila. So kaga park so kung ma kung mapapansin niyo, yung mga tatak pa rin is same na yung mga tatak ng mga exit niya at saka entry point is same na ng Um, ng Sengen area. So, paano ba nyo ka-apply? So, hindi ko alam. I will, I will only uh, talk about specifically about yung pag-apply dito sa United Arab Emirates. So, first, kung ano yung requirements, kung ano yung requirements ng Sengen area is the same requirements na hinihingi ng Romania. So, medyo, medyo, ano din siya, mataas siya. So, first, kailangan mo siyempre mag-fill up ng form. Pagka-fill up ng form, kailangan mong kailangan ng bank statement, three bank, three bank statement, kailangan mo ng salary certificate, kailangan mo ng no objection letter, o no objection letter yung ini-issue siya ng mga, uh, ng mga employer yung nagpinagatrabahuan mo dito, um, kailangan mo ng hotel booking, kailangan mo ng airfare um, uh, booking, ang in sa case ko, talagang confirm booking na yung ko, kasi may resting mo deny or whatsoever, at lastly, kailangan mo siya ng, of course, pictures ng Sengen, um, Sengen standard na ipapasa mo at um, travel insurance. So, yun. Form, field form, no objection letter, um, salary certificate, three months back, bank statement, <clears throat> hotel booking, and airline. O kung meron ka, pang, kung meron ka mang idadagdag pa, bahala ka na, it's up to you. Pero in my case, hindi na ako nagdagdag. So ang process ang process ng ano ng uh, Romania is that you magkailangan mo munang kumuha ng booking sa online sa kanilang website. Hindi pa sila hawak ng BFS in, dito sa Kisa sa Dubai dito. I mean just sa UAE. Uh, hindi pa sila hawak ng BFS. Ang BFS is siya yung usually majority ng mga Schengen area sila yung nagpa-process ng ng requirements tas iladali nila sa embassy. So dito in, in the case ng Romania, sa Romania ikaw mismo yung pupunta ikaw mismo yung pupunta dun sa consulate or sa embassy uh, nila dito. 
So, um, one more thing. Um, syempre, um, as part of um, um, Sengen um, area standard ng procedure, ang pera, kailangan level lang. Hindi, hindi parang zero balance, tas nagawa ng malaking pera, tas zero balance sila, uh, uh, lab, tas tumas ulit. So, yun lang, kasi madami na tatanong sabi, magkano ba dapat? Wala akong specific, pero ang sa akin, ang laman siguro ng pera ko is tama lang. Yung parang kaya kong, tama doon sa sweldo ko tinatanggap, at saka may sobra pa para doon sa travel. So, kayo na ang bahala mag-ibayon, ayoko magbigay ng specific na amount. Basta, may kailangan consistent, may pumapasok, may bumababa, pumapasok, pero hindi bumababa ng as in zero balance. Ang, ang, ang first requirements is kailangan pilapan mo lahat ng form, i-scan mo siya, tapos i-gagawa ka ng account sa kanila, doon sa kanilang website, gagawa ka ng account para mapilapan mo yung mga form at saka mapilapan mo yung online form at may, uh, may, may upload mo lahat ng binanggit kong requirements, including pictures. And after that, saka ka pa lang nila iseset ng um, uh, personal appearance uh, na dadad nadadaling mo lahat ng mga kailangan mo. So, yun ang process. Um, advice ko lang, um, wala naman masyadong mahirap kasi nung as, as I mentioned, yung mga kailangan at mga prerequisite, dali mo lang siya, tapos eh, ipreset mo doon. So, tip, tip, tip number one ko lang is that Kailangan, mas lengthy kasi yung process. Kailangan, mas uh, kung kaya mong i-apply within 3 months yung ano, visa, mag-apply ka na. Kasi mahaba yung process nila at saka matagal. So, uh, in my case, um, um, <coughs> umalis ako ng November, nag-apply na ako ng September. So, sep may two and a half, uh, almost two, almost 3 months pa rin ako ano. So, nag-apply ako ng August pa lang. I mean, August pa lang, may fill up na ako ng application. Tapos, nag, -nag set ako ng date. Kinuha ko siya ng September um, 8, September 8, 2018. So, pagkakuha ko ng, ano, ng, ng date, ginadard ko na muna yung ano ko. Kasi hindi, hanggat hindi mo pa naman siya eh, sinasubmit <coughs> online lahat ng documents, wala pang po pwede. Pero may date ka na. So, in my case, nakuha ko na lahat, nagadard ko na lahat ng, ano, ng uh, mga documents kagaya ng, oh, sige, passport, pictures, form, uh, no objection letter from the employer so, uh, kasi sa no objection letter kailangan uh, kailangan ka na hire um, anong salary mo anong mga araw ng bakasyon ka so yun kailangan yun so at saka walang objection yung company na magbakasyon ka and um, next is uh, kailangan mo yung, yung bank statement tapos yung mga pictures uh, so yun na 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 upload ko na siya lahat as per that <coughs> nung the moment na nag ano ako na, na uh, appear ako ng September 8 na nag-appear ako sa, sa consulate, Dubai consulate ng Romania. Um, sinabmit ko siya. Uh, so, pagdating ko doon, uh, pagdating ko doon, um, naghintay lang ako sa so, tinawag na ako, pinresen ko lahat siya, lahat ng mga documents. Tapos, ang tanong lang sa akin eh, what are you going to do in Romania? Where are you going to stay? Any particular um, reason kung anong dahil bakit mo siya uh, pupuntahan ng Romania? Napaka-simple eh. Eh ako naman, honest to goodness, wala naman akong mirrors. O sinabi ko lang, nagbabakasyon ako. At the same time, may nag-suggest sa akin na I have to visit Dracula's Castle. So, yun. Kaya, you know, easy, easy. Nung una lang na pagpapasa mo ng, ano, ng requirements, eh, nakaka ba? Pero at the same time, hindi na, uh, uh, as the process goes along, hindi na naman pala siya ganun kahirap. Kasi nga, wala naman akong intention other than visiting their country. Isa pang payo ko, always na pag ikaw ay may appointment, laging uh, as much as possible, 30 minutes ano, yung uh, earlier ka sa uh, doon. Kasi, syempre hindi ka nila iinta yun. Ano. At the same time, yung mga tao nag apply din. So, yun, as uh, sa lengthy procedures, in-apply ko siya ng 8, natanggap ko yung visa ko ng October 12. So, imagine ang haba. All, mal, kasi sa, sa website ng Romania, it says na parang Three, ma 3 weeks bago, ba uh, bago ka umalis, kailangan nag-apply ka na. Pero uh, I doubt it, kasi ang dami sa mga trip advisor na, na website, ang daming nagkaroon ng disappointment na one month, si one month prior nung kanilang ano, <clears throat> one month prior nung kanilang uh, bakasyon, eh, 
wala pa rin sila ng, yung appointment nila is parang one week na lang bago magbakasyon. Eh kaso, yung stamping of visa pa napakatagal. I don't, I'm not really sure. Kasi nung number na magpunta ko ng embassy, pili man naman kami nag apply I don't know kung sa ang ibang parte, pero inabot pa rin. Imagine, um, nag-personal appearance ako ng September 8, nakuha ko yung visa ko ng October 12. So, ang haba. Although wala naman akong problema kasi nga ang travel ko pala ang travel ko nung time na yun is November 28 pa. So yun yun lang uh, kung mag apply kayo ng visa wala naman masyadong uh, sa Romania specifically as Romania as part of European Union and ascending part of um Sengen um Sengen area o magiging pang 28 sila along, along with Croatia and Bulgaria something like that. So lahat ng requirements as per Sengen area is the same ng requirements na hinihingi ng Romanian Embassy or Romanian Consulate. Walang kailangan masyadong gawin, basta fill up carefully at saka yung mga details. So, just sa mga nagtatanong, just if you have other questions regarding this pag apply uh, just comment down below, tapos eh, sasagutin ko as much as possible. So, as you can see, ayan siya. There you go. Diba? So, ang nawawala na lang nila dito is yung logo ng European. Yung dito sa part na ito. Yung logo na blue na may mga stars. Ay ang logo ng Sengen area. Pero, kung makikita nyo siya, yung kanyang, ano, yung, eto niya, na andun na yung, ano, ito sa kanyang parang nagdodo na stickers, na andun na yung mga star stars at saka yung logo ng European Union. Start traveling, guys. Uh, ako, uh, um, my personal reason kasi is that uh, I'm not getting oya younger anymore. So, I, as much as possible, I wanted to travel. Hindi ako nag-iipon ng pera, but nag-iipon ako ng pera pang travel. So, there you have it. Please do subscribe. Thank you for watching. Ayan ang Romanian, eh, Romanian visa procedure na kaya ko lang. As, as far as my knowledge, na kaya ko lang. I-search sa inyo. Bye!